स्वागतम जानसो मैं दीक्षित शर्मा तीन कृषि आईन प्रत्याहर कर सिद्धान प्रधानमंत्री आज पुवा न बजारे देशवासी कले कथा एकांश कृषक बुझापरा ना कृषक बुझा ना और ये भूल और सब समागत जी विधान लोकसभा अधिवेशन आए संसद अधिवेशन आए ऊन नवेम्बर पर आरम्भ हम सभी अधिवेशन एक आईन प्रत्याहर कर देशवास क्या हल और तारे न बजारे पुवा न बजारे देशवास सम्बोधन कर एक कथा कले और तारे प्रतिक्रिया आरम्भ आरम्भ हल समग्र देश में राजनैतिक अराजनैतिक दल आरम्भ कर आंदोलनकारी सकते निजरबाद निजर प्रतिक्रिया व्यक्त कर किसुए विरोधी उत्फुल्लित हल तारे कह निर्वाचन केन्द्रिक एक सिद्धान ग्रहण कर आंदोलनकारी कले अपेक्षा कर संसद सम्पूर्ण रूप बिल नपूर्ण रूप प्रत्याहर नाले आंदोलन प्रत्याहर नु गोटे घटनारे प्रधानमंत्री घोषणारे एक दीघलिया वितर्क अवसान हुआ एकांश मत पोषण कर भारतीय जनता पार्टी फल ये मुहूर्त स्थिति एतलैक क्या हुआ ना प्रधानमंत्री ये सिद्धान कि भाव एक मुहूर्त मंत्य दिया ना कि विरोधी पक्ष क्या जाए तेल राहुल गांधी पर आरम्भ कर एक बार अरविंद केजरीवाल जी जन नेता टिकेट आरम्भ कर सकुए निजर प्रतिक्रिया व्यक्त कर गोटे घटना आज पुवरे समग्र देश में चर्चार केन्द्रबिंदु किहर प्रधानमंत्री ये सिद्धान ग्रहण कर ग्रहण करा हल आगंतुक पाँच विधानसभा निर्वाचन प्रति लक्ष्य राखी ने तार अंतर अन्न कारण आए यह समग्र विषय कथ पावे बर्तमान मूल स्टूडियो उपस्थित आए कॉग्रेस मुखपात्र आज रूपक दास आपना स्वागत जानसोंगत मूर आज राइज राइज दल प्रतिनिधि आज कमल मेधी आपना स्वागत जानसो और नलबारी मूर संयुक्त मैं संयुक्त हो ज्ञानेन्द्र बर्मन अध्यापक ज्ञानेन्द्र बर्मन एक प्रसंगत एजन राइट उंगर मानू बी इतिम्य परचित ज्ञानेन्द्र बर्मन एज राइट उंग जी सूपन्थी क्या सूपन्थी विचारधारा व्यक्ति मैं ज्ञानेन्द्र बर्मन प्रथम अपना ऊर ले गोटे निर्देशना गोटे जी सिद्धान आई सिद्धान अपनी के सिद्धान लगे आज गुरु दिना नरेन्द्र मोदी जी देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जी कृषि आईन तीन प्रत्याहर कर सिद्धान घोषणा कर केंबाट दिशर गुतपूर्ण एट हल जी गणतानिक प्रक्रिया सूस्थ गणतानिक प्रक्रिया इ एक जयकार कब पारि एट दिशर और राइज सको खेतक सांगुरी पे जी आईन बन तीन आईन बनवा आईन किसु संशोधन प्रयोजन अनुभव कर संशोधन सरकार अनार कारण व्यवस्था ग्रहण कर मोदी जी क्या निचिन के सको खेतक किसान कथ बुझाज समर्थ नहल कि राइज खेतक राइज जी आंदोलन दबी आकांक्षा सन्म्मान जन आईन प्रत्याहर सिद्धान घोषणा कर हल मूल कथ जी उद्देश्य आज मध्यभगर गृह समाज मुक्त कर आम जानू जो जी एम एस पी मिनिमाम सपोर्ट प्राइस खेतक विभिन्न समय पा लगे नपाय तेईस विध सामग्री कृषिजात सामग्री एम एस पी पा लगे प्रक्रियमेंट कर लगे कि दरासलते देखा पा गई से मात्र पाँच विध मान सामग्री प्रक्रियमेंट कर प्राइस तो पाए एम एस पी प्राइस प्रयोजन आज एक समयते जी कृषि आईन आनी तर आम कई दिश आसे जने के रेमुनारेटिव भेल्यू बेस्ड अन कस्ट ये व्यवस्था तो परमर्श बहुत कणरपे व्यवस्था तो हम प्रयोजन आने किसान दिश आसे जार हम कि आईन कई बिले एट कथ स्पष्ट कर मोदी डांगरिया गणतानिक जी परम्परा गणतानिक आंदोलन तक सन्म्मान जन कि एक समयते खेतक कारण जी बजेट बजेट बृद्धि करता बार्ता दी खुजी से एने मोर लगे जो कृषक कारण कम टायरलेसम कम कर कि एक समयते कृषक अनुभूति सन्म्मान जन जी तीन आईन कमल मेधी प्रथम प्रतिक्रिया और ज्ञानेन्द्र बर्मन क्या प्रतिक्रिया दी कैसे इतना कृषक सन्म्मान जाले एकांश कृषक बुझापरा ना कि सन्म्मान जन उड्र कर आज प्राय एबरतक बेसि समय देश राजधानी कृषक जी आपोस विहीन प्रतिबदेबाद आज एक पर्यात मीमा भाई और सीकारने प्रतिबदी कृषक आम अभिनंदन जानसो जो तेलर एक महान त्याग आज महा आम जी आम 
দেশের প্রধানমন্ত্রী গড়াকিয়ে আজি স্বীকৃতি দিবলে বাধ্য হয়েছে কিন্তু এই একটা সময়তে আমি প্রায় সাতশ গাকী যি কৃষকের শহীদীবরণ করলে গোটে আন্দোলন বহু লোক ঘুণিয়া হল বহু লোক চিরদিনের কারণে এক ঘুণিয়া অবস্থার এটা সৃষ্টি হয়ে গল এটা এনেকা একটা অবস্থা বাস করবল হয়েছে এই সকলবিল ত্যাগক আমি এজন দেশের নাগরিক হিসাবে আজি আমি শ্রদ্ধারে স্মরণ করছো আর প্রতি আমি সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জানাইছো এতিয়া এই গোটে প্রক্রিয়াট ক্ষেত্র সকলে সন্দেহর দৃষ্টি চাইছে সাবই আনকি আন্দোলনকারী নেতায়ও কে যে এই মুহূর্তত আমি এই গোটে কথা সম্পূর্ণ ইতিবাচকভাবে লওয়া নাই এই কারণে লওয়া নাই যে যদিহে ইয়ার পিছত লোকসভাত মানে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করার ধরনের সংসদত যদি গোটে বিষয়টি উত্থাপন করে বাতিল করার ব্যবস্থা লোক নয় হলে কৃষক আন্দোলনকারী সকল ক্ষান্ত নহয় এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে আর দেশের রাইজেও দেশের জনতায়ও এই কথা এই মুহূর্তে লক্ষ্য করে আছে কিন্তু এটা কথা খাটাং যে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় প্রথম অবস্থাত যি ধরনের এটা মানসিকতা পোষণ করেছিলেন শাসক দলে যি ধরনের মানসিকতা পোষণ করেছিলেন দেশের বেশিরভাগ সংবাদ মাধ্যমে যি ধরনের যাক আমি গদি মিডিয়া বলে কোথাও যি ধরনের এটা মতবাদ প্রচার করে ফুড়ছিল আনকি আন্দোলনকারী খেতক খালি স্থানী উগ্রপন্থী মাওবাদী বা দেশদ্রোহী বিভিন্ন ধরনের আখ্যায়িত করা হয়েছিল এই গোটেই কথাবিল ওপর গিয়ে এটা প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় নিজেই যেটা এই কৃষি আইন বাতিলের ক্ষেত্রে তখন আজি এটা ঘোষণা দিলে এই কথা এটা কথা প্রমাণ করলে যে দেশের কৃষক এই আন্দোলনের ন্যায্যতা আসলে এই আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন আর এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি পালে আর তার লগতে আন্দোলনকারী খেতক এই দীর্ঘদিনিয়া রক্তক্ষয় আন্দোলনে এক সমাধানের ফলে আগবাড়ি যাওয়া গেল বলে আমি রূপক দাস জ্ঞানেন্দ্র বর্মন ওসলে যাব রূপক দাস এটা সব আজি যে ঘোষণা করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডরিয়ে তারপর এটা কথা প্রতিফলিত হল যে সুদীর্ঘ এবছর কালের অধিক কৃষক যত খেতপথার থাকি লাগিয়েছিলেন আহি রাজপথত থাকলে আন্দোলন করলে আর তার ফলশ্রুতিত এই আন্দোলনের প্রতি যদিও সরকারখানের বিগত সময়সাত আমি কোনো সদিচ্ছ দেখা না কিন্তু এটা বাধ্য হল এই বাধ্য হওয়ার কি কারণত বাধ্য হয়েছে সেইটা এটা মানুষের মনত একটা প্রশ্নবোধক হয়ে আছে আর বহুতে বহু কথা ভাবিবলে লোসে কিন্তু ইয়ার মাজ আর একটা কথা আমি কব লাগিব যে যা জানুয়ারি মাহতেই আমার কংগ্রেস দলের মাননীয় রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় কিন যে এই আইন বাতিল হবই লাগিব আর নোহা পর্যন্ত আমি ইয়ার বিরুদ্ধে যুঁজি থাকিম আজি সে একটা বাতাবরণ আছে আর কৃষকে এটিও কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় দিয়ে মন্তব্যের প্রতি কিন্তু এশ শতাংশ আশ্বস্ত হবেন নাই সেই কারণে কৃষক নেতাসলে এটিও কে যে এই সংসদত বাতিল নহয় রাজপথ ত্যাগ নক যদিও প্রধানমন্ত্রী পথার লো বা ঘর উভতি যার আহ্বান জানাইছে কিন্তু স্থিতি স্পষ্ট করেছে আর ইতিমধ্যে দীক্ষিতে দীক্ষিত শর্মায় যেন কে যে উনত্রিশ নভেম্বরেরপরা সদন আরম্ভ হব আর তাতে এই কথাবিল স্থান পাব আর তাত কি ধরনের কি হয় সেইখানে আমি চাব লাগিব আর মোদী ডরিয়ায় কোয়ার দরে যদি সেই সমূহ কথা হয় তেতিয়াহলে হয়তো কৃষকে পুনের কৃষিভূমি বা ঘর উভতি যাব কিন্তু তার পিছতো সকল দলে বা সকল কৃষকে এটা দৃষ্টি দি থাকিব যে এই ঘটনার অন্তরালত আর কিবা কথা আছে নেকি কি কি আছে সেইখানে কিন্তু আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখি লাগিব অকল ইয়াতে শেষ হয়ে যাওয়া বলে আমি ভাবিলে ভুল করা হব আজি এটা আজি গুরু পূর্ণিমা হয় আর গুরু পূরব যে কোয়া হয় নর্থ ইন্ডিয়াত সেইটোর সেই দিনাখন এই কথা ঘোষণা করলে প্রধানমন্ত্রী ইয়ার অন্তরালের কারণ তো কি কি দেখা পাইছে জ্ঞানেন্দ্র বর্মন আপনি শুনলে কমল মেধিয়ে কি কলে বা রূপক দাসে কি কলে কমল মেধিয়ে কোয়া কথা খুব ইতিমধ্যে আপনি শুনেছে কি কব এই বিষয়টি লো পেলায় রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক মন্তব্য দিব মানে রাজনীতির মানু নহয় কিন্তু মানে যিনি এজন বিশ্লেষক হিসাবে খবর রখা এজন ব্যক্তি হিসাবে মানে যেখানে নিরীক্ষণ করছো এটা কথা আজি অত্যন্ত যোগাত্মক দেখি সেয়া হল নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় দেশের অন্যসর দাবি একাংশর সেই দাবিক নতহীরে স্বীকার করেছে মানি লো এই সুস্থ গণতান্ত্রিক নিজর দাঙি ধরেছে হয় ইয়াত আন্দোলন ভালেমান দিন আন্দোলন চলি কিন্তু আপনি লক্ষ্য করিব ভূমিত এই ভূমিত খিলন রাইজে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আই এম ডি টি আইন নামের কলাইন বাতিল করার কারণে আন্দোলন করেছিল 
আর আমি জানো সক আটশো পঁচপন্ন জন শহীদ হয়েছিল হাজার হাজার লোক পঙ্গু হয়েছিল আন্দোলনত কিন্তু বিদেশে সুরক্ষা দিয়া যখন আইন সেই আইনখান বাতিলের কারণে জাতি গোষ্ঠী নির্বিশেষে যে খিলম যে আয়োজর যে দাবি আসে সেই দাবি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস সরকারে উপেক্ষা করে আছিল আর সেই দাবির প্রতি কেউ ক্ষীণত হওয়ার নাছিলেন রাইজর ওসর আর সর্বশেষ গই সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে মাননীয় সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এই আইনখান বাতিল করলে সর্বানন্দ সোনাল ডরিয়া যে ভিত্তিত গতি এপিনে এপিনে এক আমি মানসিকতা দেখ পাম যি মানসিকতার আমি এরোগেন্স দেখ পাও রাইজর আবেগ আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দি হলেও এক ধরনের কলা আইন এখন আই এম ডি টি আইন জাপি দিয়া হয়েছিল কিন্তু আন এপিনে এক দৃষ্টান্ত আজ নরেন্দ্র মোদী যে দাঙি ধরেছে যে রাইজে যদি রাইজে যদি বিচার নাই বা রাইজক যদি এই আইন তিন সম্পর্কে তার যে গুণাগুণ সেই সম্পর্কে যদি রাইজক বিশ্বাস বা প্রতিয়ন নিয়াবপরা নাই তেতিয়াহলে এই আইন তিন প্রত্যাহার করা উচিত আর কৃষক স্বার্থর কারণে কাম করে যার যে সংকল্প এই সংকল্প পূর্তির কারণে কাম করা উচিত মানে ভাবি এক সঠিক এক সিদ্ধান্ত এই সঠিক নিদর্শন এক দাঙি ধরা হয়েছে মূল কথা তো হল কৃষক সমস্যা আছে না নাই উত্তর কৃষক সমস্যা আছে কৃষক আমার অন্নদাতা কিন্তু সেই অন্নদাতা সকলে যে ন্যূনতম যে প্রাইস পাব লাগে এম এস পি পাব লাগে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস সেই প্রাইস নেপায় বহু সময় ট্রেনজেকশন বোর এম এস পির যথেষ্ট কম হওয়া দেখা যায় এম এস পি যদি আছে তেরোশ টাকা পায় পাঁচশো টাকা পায় আটশো টাকা মধ্যভোগীর ইয়াত রাজ দালাল রাজ চলে ইয়াত তার কারণে গৃহ সমাজে পাবল যে উপযুক্ত মূল্য সমর্থিত মূল্য সেই মূল্য নেপায় আজি আমি দেখি গাঁও অঞ্চল আমি ক্ষেত্রতে আপনাদের চাও আজ গাঁও অঞ্চল যদি কবির কেউ যদি গাঁও অঞ্চল যদি দশ টাকা হয় কিলো সেই গুয়াহী আই পাওতে কেউ চল্লিশ টাকা হয় এনেকা ধরনের কথা আছে গৃহ সমাজে ন্যায় পাব লাগে তাত মনে ভাবো কারো সন্দেহ থাকিব নয় আর তার কারণে দালাল রাজ অন্ত হব লাগে আর কি দিব লাগে যেটু আমার রেমুনারেটি ভ্যালু বেস্ট অন কস্ট এই ব্যবস্থা যদি করা যায় আর এই ব্যবস্থা করার দিক গৃহ সমাজ যদি যদি উৎপাদন উৎপাদন যদি নষ্ট হয় বানপানীর কবলত যদি পড়ে খরাং পরিবেশ যদি পড়ে তো কম্পেনসেশন দিয়া যে ব্যবস্থা উৎপাদিত সামগ্রীর উপর স্বামীনাথন কমিটিয়ে কিন্তু পঞ্চাশ শতাংশ দিয়ার কথা মার্জিন কিন্তু সেই আক এশ শতাংশ দিয়ার যদি ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা যদি করবা যায় যে উৎপাদিত সামগ্রী প্রডাকশন কষ্টর উপর যদি গৃহ সমাজে দুখিয়া খেতিয়ক সকলে যদি এশ শতাংশ মূল্য পাব পারে উপরঞ্চি মূল্য সেয়া কি হব গৃহ সমাজের কারণে মঙ্গল হব হয় মানে জ্ঞানেন্দ্র বর্মন মিল আপনি কোয়া কথা একটা প্রতিক্রিয়া লোক লোক মানে রূপক দাস আপনার ওসর আছো কে যে আই এম ডি টি আইনের প্রসঙ্গ আনিল যে আই এম ডি টির বিরুদ্ধে তো প্রতিবাদ হয়ে আসে কিন্তু সেইটো শুনা নাছিল সেইটো অবশেষত বারো সুপ্রিম কোর্টে সেইটুক বাতিল করলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সর্বানন্দ সর্বানন্দ শুনালে কিন্তু কংগ্রেস সরকারে শুনা নাছিল সেইটো যুক্তি দি কে যে নরেন্দ্র মোদীতো এটা বছর আন্দোলন হল প্রতিবাদ করলে উঠাই দিলে আপনাদের কেউ কিন্তু আই এম ডি টির বিষয়ে শুনা নাছিল প্রেক্ষাপটত যদি কোয়া সেইটাকে বক্তব্য আগবাইছে সেইটা একান্ত ব্যক্তিগত মতামত যেন অনুভব হয়েছে কারণ যে কথা কে তাত আমি দেখি আছো যে নরেন্দ্র মোদী ডরিয়া এনেকা এগারী ব্যক্তি ব্যক্তিত্বর বিষয়ে আজ ভারতবর্ষ মানুষের জানবলে বাকি নাই কি ধরনের দেশ চলাইছে সেই বিষয়ে আমি জানবলে বাকি নাই এজন ব্যক্তি আজি এবছর পিছত কৃষক সম্মুখত নতশীর হল আর আজি গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন এটার ওসর নতশীর হল আর আজি এনেকা একটা পরিবেশ ভারতবর্ষ যে এই ফেসিবাদী সরকারখানে গণতন্ত্রের ওসর হার মানিলে এনেকা কথাবিলা হয়েছে বলে যত জনসাধারণে কবলে লোসে তাত আজি জ্ঞানেন্দ্র বর্মন ডরিয়াই যদি তাক আর বেলে ধরনের কৃষক উন্নয়নের কারণে এইবিলা হয়েছে বলে কয় কৃষক দুঃখ দুর্দশা বুঝি পেলায় যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এইবিল করা বলে কয় তেতিয়াহলে এই সাতজন কৃষক যে মৃত্যু হল কৃষক উপর যে বিজেপি দলের শাসকীয় দলের মানুষে যে গাড়ি চলাই লই গেল হেন যে বহু কৃষক হত্যা করা হল এই কথাবিল কেলে মনে মনে আসিল সেই কথাখিন এই ধরনের কবলে গেছিল এই কথাবিল যে কোয়া নাই সেই কথাও রাইজে দেখিছে ভারতবর্ষ রাইজে দেখিছে আর আপনাদের আজি যানে যি নক আজি সেই কৃষক খিনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কোয়ার পিছতো আজি আশ্বস্ত হব পড়া নাই ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে যে আমি রাজপথ ত্যাগ নকর আমি যেতালেক সংসদত গৃহীত হওয়া আইনখান সংসদত যেতালেক বাতিল নহয় এই আন্দোলন চলি থাকিব বলে আজি রাকেশ টিকাইটর দরে কৃষক নেতায় আজি স্পষ্টভাবে দাঙি ধরেছে মত আর এই কথাখিন কে আমি এটাও আশ্বস্ত হবা নাই যেতালে 
সংসদতই বাতিল নহয় তেতিয়ালৈকে আমি রাজপথ নেরু এই যে এজন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যর প্রতিও তেও করা আবেদনের প্রতিও যে আজি ভারতৰ ৰাইজ আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই এই কথাই কিন্তু কি বুজাব বিচাৰিছে হেই কথা বিলাকটো আপোনালোকক কিন্তু কিন্তু গুনা তেও জিগরাকি কোম্পানি লগত বিজিরজন পুজিপতি লগত জিটু কোম্পানি লগত বা জিটু ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানৰ লগত তেও চুক্তি থাকিব তেও ঠিক কৰিব যে খেতিয়ক জনে কি খেতি কৰিব তেও উৎপাদন কৰা বস্তু দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিব হে কোম্পানি হে পুজিপতি হে কৰপৰিটে আৰু তেও বিক্ৰী কৰিব লাগিব আকৌ হে বিখে কোম্পানিৰ ওচৰত বা বিখে পুজিপতি জনৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিব লাগিব এটো আছিলে গটে কথাটোৰ ব্যৱস্থা আৰু এই গটে ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে মই শর্টকাট কৈছো আপোনাৰ প্ৰায় আধা ঘণ্টা মান লাগিব তিনিখন আইনৰ বিষয় যদি মই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যাওঁ মূল কথাটোৱে আছিলে মূল হারমৰ্মটো আছিলে খেতিয়কৰ যেটো স্বাধীনতা এই স্বাধীনতাটো পুজিপতিৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ কৰাটো আছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডাঙৰিয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আৰু তাৰ কাৰণে আমি জানো যে বিখেকে গৌতম আদানী বা আম্বানি এনেকুৱা যিসকল হুৰিত পুজিপতি আছে ক্ৰনিক কপিটেলিষ্ট আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই গটে কামখিনি কৰা হৈছিল আৰু যোৱা এটা বছৰত এই কথা বিলাক লৈ বহুত লেখা মেলা হৈছে বহুত চৰ্চা হৈছে আৰু আজি যি হকল যি হকলে এই আইনখনৰ সমৰ্থনত আছিল তেওঁলোকে যি বিলাক ব্যাখ্যা দিছিল আজি সেই ব্যাখ্যা বিলাকৰ যে কৰবাত ভুল আছে কৰবাত হুৰুঙা আছে আৰু এই কথা বিলাক যে হসা হৈছে কি জনগণৰ স্বার্থৰ পৰিপন্থী খেতিয়কৰ স্বার্থৰ পৰিপন্থী আজি এই বিলাক কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়াই স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত তেও বাধ্য হৈ তেও এই আইন তিনিখন বাতিল কৰিম বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছত আৰু কিছুমান ব্যাখ্যা ইতিয়া প্ৰয়োজন নাই এই বিলাক ব্যাখ্যা এটা কথা সব আইনখন যে সকলে পড়িছে আইন কি তিনি আমি পড়িছো গতি আইনখন যেহেতু বাতিলের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে তার ওপর আজির তারিখত মো বেশি বাদ বিতর্কর অবকাশ নাই কিন্তু এটা কথা এটা কথা স্পষ্ট বা এটা কথা আমি সকলে মানি লওয়া উচিত বুঝা উচিত যে যি দালাল সকল যদি কবজাত পড়ছিল কৃষক সমূহ সকল বহুতো কৃষকে প্রাপ্য উৎপাদিত সামগ্রীর ওপর যে প্রাপ্য মূল্য পাব লাগে সেই মূল্য নাপাই এই বিষয়বিল এড্রেস করব লাগিব এই বিষয়বিল এড্রেস নকলে কৃষক সমস্যা সমাধান নহয় এটা কথা সচা যে আজি কাইলে যদি কোনোবাই ওয়ালমার্ট দি পেলায় যদি মোট দুখিয়া গাঁখন খেতে লয় মুকেশ আম্বানি যদি খেতে লয় মোট গাঁর খেতক ক্ষতিগ্রস্ত হব পে সেই আশঙ্কা নোহা নহয় সেই আশঙ্কাবিল এড্রেস করব লাগিব মুক্ত অর্থীর যোগাত্মক দিকও আছে নেতিবাচক দিকও আছে উনিশশো একানব্বই চনত মনমোহন সিং ডাঙরিয়ায় কেছিল নো বডি কেন স্টপ এন আইডিয়া হুইস টাইম হেজ এরাইভড এই বলে কই অর্থনীতির চুক্তি সমূহ গ্রহণ করেছিল কিন্তু আমি চাব লাগিব এই ব্যবস্থার মাজত থাকিও কি ধরনের খেতিয়কর সুবিধা সুরক্ষিত করবা যায় খেতিয়কর স্বার্থ সুরক্ষিত করবা যায় আর এই সুরক্ষিত করবলে যাওতে আমি এইটো নিশ্চিত করব লাগিব যে সকল স্তরের খেতিয়কত ল যদি ভাল কাম করব খুঁজিছে সকলকে বুঝাব বুঝাই মিলি পেলায় কনভিন্স করে পেলায় আগবাড়ি লাগিব কোনোবা এটা পয়েন্টত হয়তো সেই খেতক সমাজক বুঝাত সাকে সরকার খনের কোনোবা ক্রুটি রয়ে গেল সেই কথাখানি চাই পেলায় নিরীক্ষণ করে পেলাই সরকারে হয়তো আহি থাকা দিনত খেতকর স্বার্থ সুরক্ষিত করবল ব্যবস্থা লব লাগিব কি ধরনের খেতক সমাজ স্বার্থ সুরক্ষিত করবি গাঁর খেতক সকলে কি ধরনের এম এস পির ওপর প্রাইস পাব পে কি ধরনের বহুত সময় দেখা পাওয়া গেছে যে খেতক সকল যে উৎপাদিত সামগ্রী উটাই দিবল আমি দেখি বানপানীতে হোক বান পরিস্থিতিতে হোক উৎপাদিত সামগ্রী তেওঁকে রাস্তাত নষ্ট হয়ে গেছে সেই পরিস্থিতি যাতে নাহে এটা সরকারি মেকানিজম যাতে ডেভেলপ হয় যে মেকানিজমের অধীনত খেতিয়কর সামগ্রী নষ্ট হলেও খেতিয়কে তার ওপর কম্পেনসেশন পাব এনেকা ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে আইনখন ভালেমান আইন তিনখন ভালেমান এনেকা কথা আসলে যে খেতিয়কে ডাইরেক্ট উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করবা কোনো মধ্যভোগীর সহায় নোহাক বিক্রি করবো যত ইচ্ছা যত যে বিক্রি করব খুঁজে বিক্রি করবেন উৎপাদিত খেতকে পাঞ্জাবত বিক্রি করবেন পাঞ্জাবত বিক্রি করব অন্ধ্রপ্রদেশ বিক্রি করব খুঁজলে পাব তে এক সকার দিয়ার ব্যবস্থা আসিল তৎসত্ত্বেও কিছুমান ব্যবস্থা তাদের অবকাশ আসলে কিছুমান অধিক অধিক প্রো ফার্মার খেতক সেন্ট্রিক ব্যবস্থা 
অবকাশ আসিলে লোয়ার তাত হয়তো সেইবিল কারণতে বিবেচনা করে মোদী ডাঙরিয়া এক সিদ্ধান্ত লোসে আর আহি থাকা সময়ত কৃষকের স্বার্থ কেন সুরক্ষিত করবেন দালালের কেন খেতে সমাজ সুরক্ষা দিব কে পুঁজিপতি এক শ্রেণী খেতে সমাজের ভিতরতে এক শ্রেণী পুঁজিপতি আছে সেই পুঁজিপতি শ্রেণীর কব্জাত আমার একাংশ উপান্ত খেতে পড়ছে নাকি সেইবিল মুক্তি দিয়ার ব্যবস্থা এরকম অনেক ব্যবস্থা ভূমি কৃষি ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাবিল লোয়ার অবকাশ নিশ্চয় আছে আর তার কারণে উপযুক্ত পঞ্জাবর খেতর গোটে পটভূমি তো একে নয় সম্পূর্ণ পৃথক তারে খেতে হোক আপনাদের দেখিছে ট্রেক্টরের উপরে ধুনিয়া আন্দোলনের মাজতে এসি রুম বনায় লোসে মানে সেউজ বিপ্লব যে হল আজি তার পিছু পরবর্তী সময়ের সাত পাঞ্জাবর খেতির গোটে মান তো বেলে ধরনের উন্নত হয়ে গেল হয় তাকালে বহুত নেগেটিভ কথাও আছে বহুত সার পেস্টিসাইড এই কথাবিল কলে বহুত এটা প্রকৃতি সংগঠন প্রকৃতি সেইবিল বহুত দিন ধরে বিরোধিতা করেছে সেইবিল বেলে কথা কিন্তু ব্যাংকর ঋণর সরলীকরণ আর সেউজ বিপ্লবর সুপ্র যে ইতিবাচক প্রভাব এই পাঞ্জাবত পড়ছিল আর যার কারণে পাঞ্জাব বা হরিয়ানা খেতে এটা এটা পর্যায়ে গুছি গেল আজি খেতে দরে ভূমিহীন বা উপান্ত খেতে নহয় তেলক বা বা কোনবা বিশ ত্রিশ বিঘা পঞ্চাশ বিঘা মাটির খেতে করা খেতে তৈল নয় সচা সচিকে এটা মোটা আদ্যমন্ত খেতে আর এটা কথা খাটাং যে হয় মাজত পুঁজি গ্রো করেছে খেতে মাজত যদি পুঁজির বিকাশ ঘটিছে এইটু তো ঠিকই আছে এটা সেই পুঁজির কর্তৃত্বটু যদি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় ক্রনি কেপিটেলিস্ট কেজনমান হুগুরি পুঁজিপতির হাতলে হস্তান্তর করব খুঁজে এই তো আর মানি লওয়া কথাই নাই আর এটা কথা খাটাং আমি বেলে যুক্তি দিয়ে লাভ নাই খেতে সকল পঞ্জাবর মানে কোথাও যে আমার অসমর দরে আমার বেশিভাগ খেতে আমার ভূমিহীন খেতে উপান্ত খেতে এই খেতে সকল তুলনা নহয় এটা ভাল ধরনের বুঝি পায় বুঝি পাইছে যে এইবিল ক্ষতি করব এই তিন আইনে আর ক্ষতি করব কারণে আপোষবিহীনভাবে আজি এবছর ধরে আন্দোলন করেছে গতি আটাইতক বুঝি পাব কোনে ভাল ধরনের বুঝি পাব গতি আমি ভারতবর্ষর এটা প্রান্ত থাকি আমি আমি সদায় সমর্থন এই কারণে জানাইছো যে অন্নদাতা খেতে সকলের প্রতি আমি সহমর্মিতা প্রকাশ করা উচিত আমার দেশের খেতে সকলে যে আন্দোলন করে আছে এই আন্দোলনটুল বিচরা ন্যায্যতা দিয়া উচিত কারণ আজি নরেন্দ্র মোদী বা যা এজন ভিআইপি ডর মানুষ যানে ডর মানুষ নক আদানি হোক আম্বানি হোক তো আর নিজে খেতে নকরে আলটিমেটলি যদি খাদ্য খাব এই তো পথারেরপরাই আহিব পথারত কোনো উৎপাদন করব লাগিব গতি যখন উৎপাদনকারী যখন অন্নদাতা অধিকার সর্ব হয়েছে বলে একটা আন্দোলন করেছে আজি সাতশর কেজনকে কৃষকের শহীদীবরণ করবলগা হয়েছে রাস্তা কাটি দিছিল আজি সব মনত পেলা সব দিল্লির গোটে রাস্তাঘাট কাটি দিলে আন্দোলনকারীর কারণে এনেকা অবস্থা হল মন্ত্রীর পুতেক এজনে গোটে খেতে আন্দোলনকারীর গার উপরে গাড়ি চলাই দিলে এনেকা ধরনের খেতে করা হল তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আনকি মেইন স্ট্রিম মিডিয়া ইমান তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে যা এবছর ধরে এইবিল আমি দেখি আসো তার পরবর্তী সময়ত গোটেই দেশের খেতে সকলের প্রতি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় আজি সন্মান জানাইছে হয় আমি অভিনন্দন জানাইছো যে দেরিকে হলেও মোদী ডাঙরিয়া আসল মর্ম তো বুঝি পাইছে আর এটা খেতে সকলে যদি কে আমি তো আর দূরের পর পর্যবেক্ষণ করে আসো এজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে এটা খেতে আন্দোলনকারী নেতৃত্ব যদি কথা কে যে ঠিক আছে সংসদত বাতিল করক তারপর গোটে কথাবিল আগর দরে মীমাংসা হয়ে গেল সেইটু হোক সেইখানে আমি কামনা করো হয় জ্ঞানেন্দ্র বর্মন আপনি কি কব জ্ঞানেন্দ্র বর্মন হয় হয় নিশ্চিতভাবে আমি মানে ভাব আমি যোগাত্মক দৃষ্টি এটা আগাব লাগে মোদী ডাঙরিয়ায় যে সিদ্ধান্ত দিছে সিদ্ধান্ত লোসে মানে ভাব এটা নতুন এক বাদ মুি হব লাগে এক আলোচনার বাদ মুি হব খেতে সমাজের খেতে সমাজের কোনবিল পলিসি খেতে সমাজের উন্নয়ন সাধন করব আই কেন দুগুণ করব এই আই দুগুণ করার পরিকল্পনা কেন বাস্তবায়িত হব এই কথাবিল পেলে আগবাড়ি লাগে আজি যদি বিজেপি সরকারে খেতে সকলের কারণে ডাইরেক্ট একাউন্টত টাকা সুমাই দি পেলায় গাঁর দুখিয়া খেতে সকল সকা দিয়ার ব্যবস্থা করেছে যদি কৃষির বাজেট যদি ভালে পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে মানে ভাবো এইবিল যোগাত্মক দিক আর কৃষকের অনুভূতি সন্মান জানায় যদি এই সরকার এখন আগুয়াব খুঁজিছে মানে ভাবো এই একটা যোগাত্মক দিক এটা অধিক আলোচনার বাদ মুি হব কৃষক সমাজে অনুভব করব যে এম এস পি কোন সামগ্রীর কারণে কি এম এস পি এম এস পি কেন সুনিশ্চিত করবি কেন রেমুনারেটিভ ভ্যালু বেস্ট অন কস্ট 
সস্তর ওপর নির্ভর করে কেন রেমুনারেটি ভ্যালুটো সুনিশ্চিত করবেন মানে ভাবো এই দিকবিল সুনিশ্চিত করার লগে লগে এই ধনিক শ্রেণীর খেতে সমাজের লগে লগে কেন গাঁর নিচলা দুখিয়া উপান্ত খেতে সকলের স্বার্থ সুরক্ষিত করবেন আজি বিজেপি সরকারে হোক বা আন যরকারে নহক এই ব্যবস্থাবিল যদি সুনিশ্চিত করে মানে ভাবো গোটাই দেশের কারণে কারণ গৃহ সমাজ আমার অন্নদাতা আমার দেশখনের সিংহভাগ রাজনৈতিক দিকটা এটা আলোচনা করা নাই যেহেতু আপনি প্রশ্ন তো করা নাই কারণে এটা সেই বিষয়ে আমি যাওয়া নাই এটা কথা মানে ইয়ার মজাতে একটা কই থাকে দিও ইয়াত কিন্তু গোটাই একটা রাজনৈতিক কথা আছে ইতিমধ্যে এই তো চর্চিত সবর মুখে মুখে আজি কই আছে যে উত্তর প্রদেশকে ধরে পাঁচখান রাজ্য এটা নির্বাচন আছে আজি ছমাহর ভিতর নির্বাচন আছে এই একটা কারণ সবই কে এই তো চর্চিত কথা তার দুই নম্বর কথা হয়েছে যে উত্তর প্রদেশকে ধরে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনক লো এই তো এ বি বি পি কি সরি এ বি বি আমার কি এ বি বি নিউজ এ বি বি নিউজ তো আমি জানো এ বি বি নিউজ তো প্রতিষ্ঠান সপক্ষ থাকা একটা প্রতিষ্ঠান গতি সমীক্ষাতে আমি দেখা পালো যে বিজেপির যে ইন্টারনেল সার্ভে আভ্যন্তরীণ যে জরিপ এই আভ্যন্তরীণ জরিপত ওলাইছে যে বিজেপিয়ে এই রাজ্য কেখন এইবার শোচনীয় পরাজয় হওয়ার আশঙ্কা দেখাইছে এই একটা কথা আর একটা ডর কথা আভ্যন্তরীণ কথা যে ইতিমধ্যে কোরবাত কোরবাত ওলাইছে যে আদোয়ানি ডরিয়ার নেতৃত্ব আট সত্তর জন আট সত্তর গাকি সন্মানীয় বিজেপির সাংসদে এটা নরেন্দ্র মোদীক আতরাই নীতিন গাডকারীক প্রধানমন্ত্রী পাতিবর কারণে এটা ভিতর কুচকাবাজ চলিছে এই ইতিমধ্যে কিছু সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে ফাঁদি লোসে এই গোটে কথাবিল প্রেক্ষাপট যদি আমি একটা বিশ্লেষণ করো হয়তো গোটে কথাবিল কোরবাত এটা ওলাব কিন্তু মানে বারে বারে একটা কথা কোথাও যে আজি এই মুহূর্তে আমি নরেন্দ্র মোদী ডরিয়াক ধন্যবাদ জানাইছো এই কারণে যে আমি বিচার যে খেতিয়কে আজি সাতশ গাকীক খেতিয়ক শহীদীবরণ করার পিছত এটা পর্যায়ত আমি এই পর্যায়ত আহি পালো আমি মানে ভারতের খেতক সকলে গতি এটা বিষয়টির মীমাংসা হব লাগে খেতক সকল সচা সচিকে বিচরা অধিকার তো ঘুরাই পাব লাগে আর যদরণে আন্দোলন করলে তার ন্যায্যতা তো গোটে ভারতবর্ষত প্রতিষ্ঠা হব লাগে মানে রূপক দাসের পর লোক তারপর মানে জ্ঞানেন্দ্র বর্মার এটা বর্মন ডরিয়া যদি ধরনের খুব কয়ে আছে যে এম এসপির কথা এম এসপি তো দিয়ার প্রথম কোনে করব এম এসপি পার কারণে যে কৃষি বিভাগ আছে সরকার বিলাকে করব রাজ্য সরকারে হোক বা কেন্দ্র সরকারে তাত সহযোগিতা করব এটা আমি দেখি কৃষক যদি ধন যেটা কেছে যে আজি ব্যাংকর মাধ্যমে ট্রান্সফার করে দিয়া হয়েছে কিন্তু আমি দেখিল বিগত সময়সাতে ধরে বিভিন্ন রাজ্যত এই কৃষক দিয়ে ধন সমূহ কেন অপচয় হয়েছে হিতাধিকারীবিল যা দিয়া হয়েছে একটু যুন খেতে কার্যর কৃষি কার্যর যুন জড়িত নহয় তেনকা ব্যক্তির নামতো এই ধন সমূহ একাউন্টত সুমাইছে এনেকা আমি বহুত দেখিল সেই কারণে আমি কব বিচার আপনাদের যে খুব দালাল দালাল মধ্যভোগী এই শব্দগুল প্রয়োগ করে আসল কথা তেনকা নহয় আসল কথা হল দালাল কোন সর শ্রেণীর দালাল গুছে আপনাদের ডর শ্রেণীর দালালক আনব বিচার এটা যোনে কমিশন খায় আপনাদের তাকে দালাল বলে কে কিন্তু বিজনেস একটা কথা আছে ব্যবসায় করলে সি কিনা একটা লাভ লোক সেই লাভট লোহার কারণে যদি আপনি তার দালাল আখ্যা দিয়ে হলে এই ভুল কথা দালাল মানে কাক বুঝাব বিচার হলে আম্বানি আদানিকেও আপনার ভাষাত আমি দালাল বলে কম নাকি নে ব্যবসায়ী বলে কম এই কথাবিল আপনাদের এই যে অল্প পকাই পলাই কথাবিল কয় মানুষক আবুয়া ভরিবলে কয় এইবিল মানে আপনাদের দরে মানুষে কলে অল্প শুনবলে বেয়া শুনি সে সর সহজ ভাষাত সাধারণ মানুষে বুঝি পয়া ধরনের আপনাদের বুঝাই কলে আমি অনাগত দিনত ভাল পাম আর দ্বিতীয় কথা এই ধরনের যদি আপনাদের ভাবে যে ফান্ড ডাইরেক্টলি আমি ট্রান্সফার করে দিয়ার কারণে কতো অপচয় হওয়া নাই কতো মধ্যভোগী হওয়া নাই কিন্তু তারও দৃষ্টান্ত আমি এনেকে বহুতো টকসত আমি কো বা বহুত পেপারতে এই কথাবিল উলাইছে তার মজাতো কেন মধ্যভোগী পয়সা লোসে কেন আপনাদের কর্মী পয়সা লোসে এই কথাবিল ইতিমধ্যে বহু ক্ষেত্রে বহু আসনিত উলাইছে সেই কারণে আপনি এই কথাবিল আজি এনেকে কই থাকলে নোহাই এই এম এসপির কথা যে আপনি কে আছে এই এম এসপি দিয়া কিন্তু আপনাদের যত যত সরকার আছে আপনাদের দায়িত্ব এই কৃষকর বা বিরোধী দলের দায়িত্ব নহয় সেই কারণে এইখানে কথা আপনি আপনি আমার দলের মজিয়াত আপনি আপনার সরকারের মানুষক কোয়া আমি বিচার হয় জ্ঞানেন্দ্র বর্মন জ্ঞানেন্দ্র বর্মন কথা তো এনেকা যেটা যেটা আপনার এই সৃষ্টি কথা আছে যে কি আপনার হিতাধিকারী সৃষ্টি হওয়া তো আছে হিতাধিকারী কেবাটাও বিষয় তখন উল্লেখ করেছে মানে এটা এটা কই এড্রেস করব খুঁজছো এটা কথা হল হিতাধিকারী সৃষ্টি ব্যবস্থাটা আমি সকলে জানো এই আইডিয়াল ব্যবস্থা নহয় কিন্তু এই হিতাধিকারী সৃষ্টি ব্যবস্থা কংগ্রেসেও করেছিল এটা বিজেপিয়ে করেছে কিন্তু একটা সময়তে আন একটা কথা যদি হিতাধিকারীর একাউন্টত বা রাইজর একাউন্টত 
जनसाधारण एकाउंट जो पैसा जमा पार्सेजिंग केपासिटी जो बृद्धि पार्सेजिंग केपासिटी की इकनमिक ग्रो कर सहय राहुल गांधी हास्य राहुल गांधी कैसे और राहुल गांधी एकाउंट आठ हजार कोई टका जमा कर दियार कथ कैसे उल्लेख करे कटका खाई कर्नीति तार विरुदे आम सक मत मात लगे यू दलगत विषय न कॉग्रेस दुर्नीति विरुदे कॉग्रेस दुर्नीति कर विरुदे मत मात लगे विजेपी जो कर तार विरुदे मत मात लगे क्षेत्र प्रत्येक नीति नियम स्पष्ट हवा उचित दुर्नीति जो नक तार विरुदे आवाज ठिय कर राजीव गांधी डांगरिया कैसे कॉग्रेस प्रधानमंत्री जो उन्नयन कारण एटका पठाई दू प्रकृत राइजे जी पा लगे तार पंदर पैसा हे मात्र पाए एश पैसार पंदर पैसा राइजे पाए मजद मध्यभोगी खाए व्यवस्था तो जो परवर्तन साधन विचार से आज सरकार मैं भाव ए राजनीतिर ऊर्धत थी आम आदरणी जान लगे प्रकृत पाबा नागरिक जो सरकार सा सूधा बोर पासे आम आदरणी जान लगे कि जोगात्मक क्रिएटिव चिंता लगे उपान खेत अवस्था के उन्नत पारि आई के दुगुण पारि कथा जोगात्मक कथा चिंता चर्चा आगे बान वितर्क चलि थी राजनीति कर मानु इतना राजनीति विचार पा उत्तर प्रदेश इलेक्शन आंजाब इलेक्शन आई राजनीति के किसान कथा प्रभाव पेल प्रभाव पेल बाध्य समीक्षा आन क्या प्रकाश पासे किसान समीक्षा जो देखिसे विजेपिर अवस्था अमुक बेह हम निकी आन किसान समीक्षा कैसे उत्तर प्रदेश तो योगी आदित्यनाथे एक बारे विजय सब्यस्त गए गति के कारण किसुद अपेक्षा कर लगे प्रत्येक दले निजर निजर दृष्टिभंगी अनुसरी फिल्ड नामि फिल्ड नाम आम चाह लगे राजनैतिक विलक बद वितर्क राइज स्वार्थ जनगण स्वार्थ जो सुरक्षित है खेतक स्वार्थ जो सुरक्षित है खेतक जो शोषित न खेतक जो वंचित नाव लगे इतना कैसो आज जी लगे खेती कृषि व्यवस्था रेगुलर खुजि से जोगात्मक गुणविलर नेतिबाचक दिख गुण डिरेगुलज कर सिस्टेम तो कॉग्रेस प्रवर्तन कर सिस्टेम अर्थनैतिक क्षेत्र कॉग्रेस और विजेपी बहुत बेसि रूपक दास रूपक दास गोटे जी हिताधिकार है मैं ज्ञान मन मन मैं मैं ऊपर हिताधिकारी सृष्टि कर गोटे प्रक्रिया ज्ञान मन मन मैं मैं अपना कथ प्रतिक्रिया लैस मैं प्रतिक्रिया लैस ज्ञान मन मन इतना कथा कले उक्ति दिले जे मनमोहन सिंह डांगरिया एने के कैसे राहुल गांधी डांगरिया कैसे राजीव प्रयत राजीव गांधी डांगरिया एने के कैसे आज मैं तहत तो सूधार है कॉग्रेस हिताधिकार मुखारी जी सृष्टि करके विरोध कर आज मुख्यमंत्री हिम विश्व शर्मा डांगरिया कैसे जैसे राजहर टकर अपचय कैसे यह कथा कैसे कि आज जी आपे सरकार चलिया सदा सिद्धान सरकार लब लगे परिस्थिति सपेक्षे जैसे आज आपे सरकार आज आपुनी यही मात्र कई उठी से आज आपे जी बेनिफिशियर सृष्टि से जी का टका अपनी सोमा दी से तार फल क्रय क्षमता बाढ़ से तार कारण आज अर्थनैतिक सूस्थिर अर्थनैतिक अवस्था सूस्थिर हम बी आपे अनुभव करो कॉग्रेस के अनुभव करूँ तार मत कथा यू ना मानुक एलुवा कर आँचनी लो नागे आज आपे जीधरणे आगे तक किसान क्षेत्र कि आज मानुक निष्कर्मा कर चक्रांत आपे अनगत दिन में कथा हम और आनी जीधरणे खाली कॉग्रेस नेता बक्तव्य मानने उधति दी कथा कह आसे आपल मानुवे कि कैसे कथा अलग उधति दी कल भल पाल कि मैं अत्यंत सूखी जे आज आपुनी कॉग्रेस मानुर नाम लो लो आज आपुनी कबलगिया क्या कथा उधति दी से कि जि एस ट क्षेत्र जैसे ऊर आपल आठाइस पार्सेंट कर मनमोहन सिंह सरकार कैसे ऊर पार्सेंटर ऊपर मनमोहन सिंह डांगरिया कैसे ऊर पार्सेंटर ऊपर जो जी एस टी है भारत अर्थनीति व्यवस्था बेहद हम जी आपे नोटबंदी कर मनमोहन सिंह बारे बारे कैसी है आम चेस्ा करूँ भाई कि विराट एक्टर डांगर इत रिक्स फेक्टर आसे कैसी कि मानुर हठकारी सिद्धान कारण भारतवर्ष आज अर्थनीति क्यों क्या ना आनी जो निरपेक्ष मानुनी कथ कौक 
আপনি কথাবিল কোতে যে আপনি পক্ষপাত করেছে সে নকরব আপনি নিরপেক্ষ হিসাবে যদি আছে নিরপেক্ষভাবে কথা কিনে আর বক্তব্যবিল কক মনমোহন সিং ডরে যে জি এস টির ক্ষেত্র কেছিল সেই কথাটাও কক যে কোয়ার পিছতো আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আঠাইশ নিশ্চিত ভাবত আনিছিল সেই কথাটাও কক পেট্রোল ডিজেল মনমোহন সিং ডরিয়া ন টাকার উপর টেক্স লো আনছিল আপনাদের এক দুই টাকা লোক টেক্স লইছে সেই কথা কিন্তু আপনি কক সেই কথা কিন্তু আপনাদের লুকাই পেলা কথা কলে নহব সেই কথা কিন্তু আপনাদের কক আপনি হে কিনে কবলে হঠাৎ ব্রহ্ম ব্রহ্মণ ডরিয়া আপনি হে কথা কিনে কবলে হঠাৎ কক কেলে 31 টাকা পেট্রোল ডিজেল টেক্স লো জ্ঞানেন্দ্র বর্মন প্রতিক্রিয়া লোক জ্ঞানেন্দ্র বর্মন আমার আমেরিকার বজাৰ দখল কৰিব পাৰে আমাৰ মৎস্য অর্থনীতি আজি কি হৈছে একাংশ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ হাতত দপ্তপনি চলিছে কেনেকৈ খিলঞ্জৰ হাতত আমি আমাৰ মৎস্য আপনার সরকার গৃহ বিভাগে কি করে আছে আপনার সরকার ব্যর্থ হয়েছে গৃহ বিভাগ ব্যর্থ হয়েছে পঞ্চায়েত সেই মানি লোক আপনি এই মানি নলব সেটাও কই থাকি আপনি যোগাত্মক কি কে আপনার কি সন্দেহযুক্ত যদি আছে আপনার সরকার ব্যর্থ হয়েছে আপনি মানি লোক কমল মেধির প্রতিক্রিয়া লোক সমগ্র বিষয় কমল মেধির প্রতিক্রিয়া লোক কমল মেধি এটা মূল কথাটা হয়েছে যে ভারতবর্ষর খেতক যে ধরনের সংকটের সম্মুখীন হয়েছে পাঞ্জাব বা হরিয়ানার খেতক অর্থনৈতিক অবস্থা এটা পর্যায়ল ভাল তারপরেও গোটাই ক্রয় বিক্রয়ের গোটাই প্রক্রিয়াটো প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হবলগা হয়েছে আর এই গোটাই কথাবিল মানে আশঙ্কা হয়েছে আরম্ভ হবহে গেছিল আইন খন বলব গিয়েছিল গতি এই প্রত্যাহ্বানের আশঙ্কা আন্দোলন করেছে আর এই আন্দোলনে একটা ন্যায্যতা পাইছে এই এটা দিশ কিন্তু সামগ্রিকভাবে যদি গোটাই দেশের পরিস্থিতি আমি চাও গোটাই দেশের খেতক সকল এই মুহূর্তে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সমস্যার আক্রান্ত হয়ে আছে আজি কোরবাত আন্দোলন হয়েছে কোরবাত আপোষবিহীনভাবে দীর্ঘমেয়াদী এক আন্দোলনে সফলতা পাইছে কোরবাত আন্দোলন হওয়া নাই মানুষে ভাল ধরনে নিজের কথাখিন কব পড়া নাই কথাখিন প্রতিবাদের জড়িয়ে আন্দোলনের জড়িয়ে প্রকাশ করব নাই কিন্তু তার অর্থ এই নহে যে সুখত আছে খুব ভাল ধরনের জিয়া আছে এনেকা নয় গোটে দেশের খেতক সকল বিভিন্ন ধরনের আক্রান্ত হয়েছে আজি বেলেগর কথা বাদ দিয়ে খেতক সকল এই মুহূর্তে আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে বাতরি করে আছে যে যুক্ত আমি দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসিল যে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস তো ইয়াত কঠোরভাবে বলব করব লাগে আর মধ্যভোগী মধ্যভোগী এই যে একজন মানুষ কয়ে আছে মধ্যভোগীর কথা ইয়াত মধ্যভোগী আতরাবর কারণে আমি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করেছিল আমি যেটা ধান ক্রয় করবর কারণে প্রথম আমি আন্দোলন করি তেতিয়া কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি প্রথম ধান ক্রয়ের গোটাই ব্যবস্থাটা আমি কিন্তু করাইছিল তেতিয়া যেটা নীলমণি সেন ডেকা কৃষিমন্ত্রী আসে আমি বারে বারে আন্দোলন করে ধান ক্রয় করবর কারণে ব্যবস্থা করেছিল সেই সময় আমি গম পাইছিল যে এফ সি আইপর যে ধান নিকিনে তার বিভিন্ন অজুহাত বিভিন্ন অজুহাত রিপোর্ট দেখে কয় যে জলবায়ুর আর্দ্রতা যত ধান সংরক্ষণ করব নয় বিভিন্ন ধরনের কথা তারপর আমি এফ সি আই আন্দোলন করে কৃষি বিভাগ আন্দোলন করে কৃষি বিপণন পরিষদের সংযোগ করে গোটাই কেটা ডিপার্টমেন্টক একটা বহুয়াই কোয়ডিনেশন করে আমি এটা মেকানিজম তৈয়ার করবর কারণে আগবাড়ি আর হয়েছিল 
কিন্তু তার পরবর্তী সময়ত বিশেষকে বিজেপি সরকার অহার পিছত পুনরবার এই গোটে বিষয়ট ব্যাহত হল আর আমার কৃষিমন্ত্রীগী যী এটা আছে অতুল বরা ডাঙরিয়া তখন এই ক্ষেত্রে কোনো ইনিশিয়েটিভ আমি দেখা নাই আর আশ্চর্যজনকভাবে এটা এটুও হয়েছে যে যি ধরনের মানুষের প্রতিবাদ এই প্রতিবাদবিল বন্ধ করার একটা কৌশল হয়ে গেছে এটা প্রতিবাদ নহয় প্রতিবাদ করার যে পরম্পরা আসে এই পরম্পরাটক মখিমূর করে পেলা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনক দমন করা হয়েছে এই গোটাই কথাবিল কারণে হয়তো খেতিয়কে ভাল ধরনের সজরে কবপরা নাই কিন্তু তথাপি সংবাদ মাধ্যমত দেখি থাকো যে কোরবাত কোরবাত খেতিয়কে প্রতিবাদ করেছে কোরবাত উৎপাদিত ফসল রাস্তাত পেলায় প্রতিবাদ করেছে কোরবাত কে যে আমার ধানের দাম নাই আমার ধানের দাম দিয়ে গতি খেতিয়ক দেশের অন্যান্য প্রান্তর খেতিয়ক দরে জর্জরিত গতি আমি আশা করো যে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় বুঝি পালো ধরে লোক যে তার ভিতর রাজনীতি আছে এটা আমি রাজনীতি একাশরিয়া করছো রাজনীতি একাশরিয়া করে থাকি আইন কীন যার কি লাভ হয়েছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিশেষ ইম্পেক্ট নাছিলে ইয়াত আমাৰ মূল কথাটো আছিল মই কৈছো যে অসমৰ খেতিয়কৰ কি 28 শতাংশ অসমৰ খেতিয়ক ভূমিহীন লেন্ডলেছ ফার্মার তেওঁলোকে খেতি কৰে বেলেগৰ পথাৰত খেতি কৰে তেওঁলোকে কৃষি বনুৱা হিচাপে মানে বেলেগৰ মাটিত খেতি কৰে আধি লয় বিভিন্ন ধৰণে খেতি কৰে তেওঁলোক খেতিয়ক কিন্তু লেন্ডলেছ আমাৰ 28 শতাংশ অসমৰ লেন্ডলেছ ফার্মার 36 শতাংশ খেতিয়ক হৈছে মার্জিনাল ফার্মার যাৰ সাৰে তিনি বিঘাতকে মাটি কম গতি প্রেক্ষাপট বেলে বাকি বাকিখিন যে খেতিয়ক আছে মোটামুটি জিয়াই থাকা আর খাই বই জিয়াই থাকা ধরনের আর ধনী খেতিয়ক বলে গেলে আমি উলিয়াইছিল যে খুব বেশি দশ শতাংশ আছে যাক আমি অল্প ধনী তাকে পাঞ্জাব হরিয়ানার দরে ধনী নহয় দে মোটামুটি খাই বই জিয়াই থাকবো গতি আমার ইয়াত আটাইতক প্রয়োজন হল আমার ন্যূনতম সমর্থন মূল্যটা বড়াই দিব লাগে এটা মই যান জানো বারোশ কিবা টাকা আছে নাকি না চৈধ্য কিবা টাকা হয়েছে এটা আমি এই বিচার যে তার মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস তো প্রত্যেক বছরে খেতিয়কর কথা পাতি এই সাপোর্ট প্রাইস তো বড়াই থাকি লাগে ন্যূনতম সমর্থন মূল্যটা আর এই কঠোরভাবে বলব করব লাগে আজি যেটি আমার খেতিয়ক কি ভূমিহীন উপান্ত বা মজলিয়া খেতিয়ক কি করে যেটা ধান তো উৎপাদন করে উৎপাদন করার লগে লগে তেওঁলোকের নৃত্য কি যে ধান বিক্রি করে তেওঁলোকে অন্য কাম এটা করব ধান তো ইমিডিয়েট বিক্রি করবল হয় ধান মরণা মারিলে ধান তো হল তারপর বিক্রি করবল হয় আর ইয়াত আটাইতক ডর কথা ধানের দাম কেটে আটাইতক কমে চাবসন যেটা ধান তো জাস্ট মরণা মারি উঠিছো এটা আঘন হয়েছে না এটা চাব ধানের দাম এটা কমে যাব আর এই যে কমে এই গোটেই বজার খর সাংঘাতিক নেকসাস আছে ইয়াত আপনি সিন্ডিকেট বলে কয় আপনি মধ্যভোগী বলে কয় আর একদম সরকারের কৃষি বিপণন পরিষদের পর এই যে কি এই মার্কেটিং সিস্টেম এটা আর কিনা আছে নয় এই কি মার্কেটিং বলে কয় মার্কেটিং বোর্ড এই গোটে কথাবিল এটা এনেকা ধরনের নেকসাস যে খেতিয়ক একদম অবস্থা বেয়া করে দিয়ে এই মুহূর্তত সেই কারণে আমি দাবি নয় আমি দাবি জানাও এই মুহূর্তত সদায় আমি কই আছো ইয়াক লো এটা সময় আমি আন্দোলন করেছিল যে এই সময়ত ন্যূনতম সমর্থন মূল্য তো বড়াই দিব লাগে আর কোনো মধ্যভোগী যাতে ন্যূনতম সমর্থন মূল্যর তলত ধান ক্রয় করব নয় তার কারণে কঠোর ব্যবস্থা করব লাগে সেই সকলে আসল দালাল সেই সকলে আসল মধ্যভোগী যখন আমার অন্নদাতা খেতিয়কর তেজ উইকায় এই প্রথম আটাইতক করবল কাম আর ডর কাম তো হল এই গোটে কথাবিল আমার যা সরকারি এজেন্সি সরকারি এজেন্সিবি যে কৃষি বিপণন পরিষদ একো কাম নাই এটা সিন্ডিকেটত পরিণত হয়ে গেছে এই বেলে একো কাম নাই এই সকল সক্রিয় করে কৃষি বিভাগ সক্রিয় করে আর প্রতি পঞ্চায়েত এলেকাত ধান ক্রয় করার ব্যবস্থা করবল আজি মর গাঁর মানুষে যদি ধান বিক্রি করবর কারণে পাঠশালালে আবলগ হয় তার আক একটা যাতায়াতের খরচ থাকবে নয় যদি আমার পঞ্চায়েতে মোট ঘরের ওসর যদি ধান তো বিক্রি করবেন তেতিয়াহলে তো আর যাতায়াত খরচ তো কমে গেল গতি এই ব্যবস্থাবিল এই ধরনের মেকানিজম তো করা তো দরকার আর আমি ভাবো যদি এখন জনতার জনকল্যাণ কামী সরকার হয় আটাইতক গুরুত্ব দিব লাগবে খেতিয়ক আর খেতিয়ক হয় প্রায় চল্লিশ মিনিটতক অধিক সময় হয়ে গেছে মানে জ্ঞানেন্দ্র বর্মন এই সমগ্র বিষয়ত আপনার আপনার প্রতিক্রিয়া বিচার মানে কমল মেধির কথা আর এটা বা দুটা শব্দ আপনার অন্তিম মন্তব্য বিচার এই কথাবিল কেটামান কথা গুরুত্বপূর্ণ কথা ওলাইছে সেই কথাবিল মূর্বে বারে বারে উল্লেখ করছো যে যেটা আপনার এম এস পি তার তলত যাতে কোনো প্রাইজ পাব না সেই কথাবিল আমার বিষয় থাকিব নয় দুই নম্বর কথা হল কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য করব এই যে আন্দোলনের কথা কে থাকা হয়েছে সুস্থ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজন আসিল দেশত আসলে সদায় আছে কিন্তু দেখলে পাইছো যে এই খেতিয়কর নাম কই পেলায় আন্দোলন করে 
আর তার পিছত কৃষক পিঠিত ছুড়ি বহাই পেলায় পুঁজিপতির গোপনে এলায়েন্স করে আর আন এক অংশ আন্দোলন করে পেলায় শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র ধ্বংস করব যায় এই ধরনের আন্দোলনে খেতীয় সমাজের মঙ্গল সাধন নক আমি চলনাময় এই রাবণ সকলের পর সাবধান থাকিব লাগিব। খেতিয়কে খেতিয়কে প্রকৃত খেতিয়কে প্রকৃত যে সা সুবিধা পাব লাগিব এম এস পি পাব লাগিব খেতিয়কর দ্বারমুখরপর খেতিয়কর উৎপাদিত সামগ্রী বিভিন্ন ঠাইত আমার মিচিং মানু কক আহম মানুক বহু ভূমিহীন খেতক এনে আছে যখন মাতি নাই সেই সকল ভূমি দিয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত ভাবে সরকারে করেছে এইখান সরকার আমি আদরণি জানাইছি কিন্তু অধিক ক্ষিপ্রতার সেই ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে যাতে ভূমিহীন খেতকে ধন্যবাদ আন্দোলন চলাই নিলে সদৌ শেষত মানে কৃতজ্ঞতা জানাইছো যত ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার দরে এজন মানুষক আজ নতশীল করবলে বাধ্য করেছে সেই কারণে মানে সেই কৃষক সমাজক মানে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো আর যে ধরনের কে সংসদ বাতিল নোহা পর্যন্ত এই আন্দোলন চলাই নিব রাজপথ পরিত্যাগ নক এই সিদ্ধান্তক আমি খুব আদরণি জানাইছো এ আদরণীয় এটা সিদ্ধান্ত আর এই যে প্রধানমন্ত্রীর একটা বক্তব্যর পিছতো আহ্বানের পিছতো আজি কৃষক রাইজ আশ্বস্ত হব পর নাই ইয়ার প্রতি যা সন্দিহান ভাব এইটুক ল অনাগত দিনত আমি যে চিন্তা চর্চা অব্যাহত রাখব তার প্রতি সকলে দৃষ্টি রাখব তার প্রতি আহ্বান কথা যাতে আমি রাখো অনাগত ভারতবর্ষের প্রতিবাদী খেতকে একটা ইতিহাস রচনা করলে আর এই যা এবছর চর্চা হয়েছে যে গোটাই পৃথিবীর আন্দোলনের ক্ষেত্রতে একটা উল্লেখযোগ্য আন্দোলন এই খেতকসলে করলে ইয়ারপরে আমি সেলুট মারিছ সেলুট জানাইছো আর আশা করো যে দীর্ঘদিনিয়া এই ইমান শহীদীবরণ করার পিছত আন্দোলনের এই পর্যায়ত আজি সরকারে কথা শুনবলে বাধ্য হয়েছে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আজি কথা শুনবলে বাধ্য হয়েছে আর সমস্যা সমাধান হব ভারতবর্ষের খেতসলে ভাল ধরনের জিয়াই থাকার ব্যবস্থা হব হয় ধন্যবাদ জানাইছো কমল মেধি ধন্যবাদ জানাইছো জ্ঞানেন্দ্র বর্মন ধন্যবাদ জানাইছো রূপক দাস আপনার তিনজনকে ধন্যবাদ জানাইছো কৃষি আইন প্রত্যাহার হল প্রেক্ষাপটত ইয়ার ব্যাপক প্রভাব যদিও নাছিল বা আইনখান থাকলেও সিমান প্রভাব নপরিলে তথাপিও উত্তর ভারতের রাজনীতিত যদি চাওয়া যায় একটা ব্যাপক প্রভাব পড়ার কথা কই থাকা হয়েছে আর বিশেষ করে পাঞ্জাবকে ধরে উত্তর প্রদেশের যে নির্বাচন আছে নির্বাচনত ইয়ার প্রভাব পড়ব বা একটা মাস্টার স্ট্রোক বলে একাংশ কই থাকবে বিচার কিন্তু এই সিদ্ধান্তই কেন ধরনের প্রভাব পেলাব বা কৃষক সকলে ইয়ার পর লাভান্বিত হব না লোকসান হব অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী নিজের ভাষণত আজ কে এই একটা ডর লোকসান হে হল এই লাভর বলে কোয়া নাই কিন্তু প্রকৃততে কি হল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের পর আর ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণের পর এই গোটে বিষয়টা কি ফলপ্রসূ হব বা কি লাভ বা লোকসান হল সেয়া সময়ত নিশ্চিতভাবে গম পাওয়া যাব টাইম এটার বিশেষ অনুষ্ঠানের পর মানে দীক্ষিত শর্মায় বিদায় লোক ধন্যবাদ নমস্কার